不错，哎，嗯，嗯，等会儿去。宾客众多时，潜入我府中，劫走我的孙儿，公然还留下字条，让我用虎符去换。还请主公息怒，来者不善，当小心应对。同志，你觉得到底会有什么人敢如此胆大妄为？任西君刚从望州败北，离咱们不过咫尺。崔家军的那位崔公子又亲率大军在左近，此刻，这两家已然是对我们并州虎视眈眈的。镇西军丧家之犬，不足为虑。只是，那位崔公子，颇为棘手。现如今对方劫走了小郎君，又口口声声。叫咱们把虎符放到城外的树林里，如若不然，他们会对小郎君不利呀。把假虎符送给他们。是。
。哎呀，你说还好我们住进来的时候，你扮作孕妇，否则这平白无故多出来一个婴儿，哭哭啼啼的，肯定会让人起疑心。应该是，幸好你在山路上走不动路，我让你假扮孕妇。你说我是不是特别名溅千里啊？嗯，皇孙殿下还真是草蛇灰线，伏笔千里呢。哼，怎么又哭了？嗯，皇孙殿下，又该换尿布了。为什么又是我？因为你是名溅千里啊。哼。哎呀，真是怕了你了！来来来，不哭不哭了！哦，不哭不哭啊！怎么拉这么多？主公，如何？主公，我已命人在树林严加把守，可是天都快黑了，却不见有人来拿虎符啊！没有人？是，在下空主公担心，就先回来复命。主公，你说他们若拿不到虎符，会不会对小郎君不利呀、啊？你可得好好长大，这样才不枉我们皇孙帮你洗了那么多尿布啊！嗯，走，放火去。一会儿可要注意啊，千万别烧到这间屋子。知道啦。走。躲奔水龙，以防火患。虽已知道真虎符在哪，但是看他院中不知剩下了多少弩箭和陷阱，不能硬撞。我们先回去想办法。走走。主公，主公，没想到有人故意放火，更没想到有人把小郎君又送回到屋子里。幸好火势扑灭了，小郎君算是安然无恙。这是双管齐下，调虎离山之计。他们就是想趁着火起，腹中慌乱，劫走虎符。若是他们真的来抢虎符，便好了。放虎符的南院机关重重，没有千八百人，是闯不进去的。虽已知道虎符所在，但是戒备如此森严，恐怕难以窃取啊。既然不能暗偷，那我们就来个智取。你我扮作镇西军的使者，前去与韩立周旋，如何？不行，我们镇西军刚从望州大败而退。韩立对我们肯定不会加以辞色，不如我们扮作崔家军的使者，去与那韩立说道：“只言要借道建州，便须以好处。韩立为人贪婪
，你们崔家军威望极盛，他八成会答应。哼，皇孙你还真是诚恳敦厚啊！只要韩立派人去取虎符去见州，到了那个时候，半道劫杀亦或是以假换真，都能够拿到虎符。如果成功取得虎符，那镇西军和我崔家军各取一州，我要并州。不如我们做个约定吧。嗯，谁先抓到韩立，亦或是杀了韩立，并州就归谁。谁先拿到虎符，剑主就归谁。哼！如果我既抓到韩立，又拿到虎符呢？并州、剑州都归你，我镇西军绝无二话。反之亦然。好，那若是剑州跟并州都归了镇西军，剑州素来为东去和北去的要道，来日我崔家军商请借道过境，镇西军不得拒绝。反之亦然。机长为定。公子，陈兄传回信来，终于在并州城极为隐蔽之处，发现了何校尉留下的记号。好，甚好。桃子，你去并州城，和陈兴会合，一同接应校尉。嗯。这并州，是韩立的根本之地。此人生性多疑，我如果带着大军缓缓而来，我怕他会对校尉不利。阿离。兄长，你怎么来了？阿、啊、林，你出征在外数月，这当兄长的哪能不挂怀呢？这不，伯父啊派我去西山办点事，我就想啊，这西山离你如此之近，我就索性带我的亲随啊直奔你而来，你我兄弟齐心，共同杀敌，也好让伯父知道，他这个侄子也能建功立业，不是？<笑>兄长。你这是违反军令啊！阿离，你放心，我已派人快马加鞭禀告伯父，我相信伯父一定会答应的。而且你想想看，我那几千号人马若独自回去，这路上万一有个闪失，可怎么办？既暴雨覆水，便扎营休整了。这大军在此盘桓，不知你有何谋划呀？兄长，你既然是违背军令前来，就好好约束好自己的人马，不得议论军中任何事物。否则的话，就会副帅那里领受违令之罚吧。哼！这个病秧子，敢跟我说话如此无礼！这个崔林。不过就是投了个好胎，我若是伯父的儿子，这整个崔家军早就由我统帅了。三郎息怒，那崔林自幼病弱，常年研医吃药，八成活不长。到时候大将军膝下无子，这崔家军不还是您的？做小伏低这么多年。眼下局势动荡，我实在是等不及了。三郎难道是想……我之所以屈尊跟着崔林，便是要见机行事，一举将崔林还有那个何校尉一并拔除。两位是奉崔公子之命前来，想要为崔家军借道建州。是，还望韩公成全。好说，好说。不过京中孙大都督素来严令我守城，若我答允借道，恐怕孙都督会治罪于我呀。既然来向韩公借道，我们崔家自然也准备投桃报李。哦，并建二州，商贾云集，多往我们崔家所在平凉、未阳贩卖绢匹。只要韩公答允借道，那么日后我们便不征收并建二州商人的绢税。光是这个税款
我想，韩宫心里自然会明白其中的好处。两位远道而来，今日时辰已晚，不如在我府中用一杯薄酒歇息歇息。公子率军就在左近，我们不便久留，还得尽快回去向公子复命。且宽坐，待我等商议一下。军打仗怎么这样古怪？天都快黑了，大家伙就在王州城外喂蚊子啊！查尔兄弟说了，不让咱们来，你非得要来。既然来了，一切听查尔兄弟的。嗯，可咱们到底来干什么？嗯、你说其中的一名使者是崔家军中的何校尉。也就是说，是崔公子身边赫赫有名的锦囊女何氏。属下有一位良官，与崔家军素来有旧，适才我听闻崔家军派使者来此，便命他暗中查看，经确认，正是那锦囊女。难怪呢，我也正在琢磨，这崔家军派来的两名使者。其中怎么会有一名是女娘乔装？原来，是赫赫有名的锦囊女何氏啊！属下还听闻，此何氏女，是崔公子的心腹之人，常常为他出谋划策。另一名使者，官之气度不凡，这般年纪有如此气度。我也正在心中猜疑。汉公如何行此大礼呢？崔公子微服而来，真真令韩某惶恐的很呐、啊。既然韩宫已经道破了公子的身份，那咱们便以诚相待吧。韩宫坐拥并肩二州，果然是目光如炬。崔公子此次亲自而来，不管怎样，借道之事一定好商量，好商量。那便多谢韩宫了。来人，在，赶快设宴，我当与崔公子。共饮三杯。啊！不不！好家伙，第一次打仗这么带劲啊！比劫富济贫带劲多了。是啊，就是当土匪哪有当官兵好玩啊？就是。振西，振西，我回。
这舞蹈如何呀？自离故地，以路兵戈风尘，久不见歌舞。此时此景，真当得起“太平富贵”四字。哈哈哈哈公子过誉了。崔公子折节下焦，汗毛感动得很呐、啊。崔公子，且宽坐。后堂有些许小事，韩某去去就回。谈公情。孙大都督，遣贵使下将，又送来如此贵重的珍宝，韩某真是诚惶诚恐啊！大都督言道：“韩公坐镇二州，直面镇西诸府逆贼，甚是辛苦。”所以特命我从京都送来这些，皆都是大都督从内堂精心挑选的奇珍异宝，以馈韩公之功。哎呀，多谢大都督，韩某无功受禄，实在是感激涕零啊！哎，韩公过谦了。呃，不知节下可有大都督的手书或军命啊？这个，自然是有的。哦，其实大都督此番遣我来，一来。是知我与韩公乃是旧识，走这一趟正好也叙个旧。二来呢，大都督也是忧心战场上见识无情，担心韩公的安危。哦，所以特命我带来这十二位金甲卫士。主我命卫士们要日夜须臾不离韩公左右，务必要守护韩公周全。哎呀，大都督如此周到，恩重如山呐、啊！韩某真正感激涕零，无以回报，唯有亲率守军，与那镇西军等逆贼拼个粉身碎骨，方能报答大都督的恩义呀、啊！<笑>大都督此举，正是想逼主公与两家为敌，不然。也不会派什么十二名金甲卫士来此，说是保护主公，实则是想胁迫韩公啊！哼！孙敬自封为大都督，灭了李氏全族，还给我送了一份所谓的盟约。哼！彼时，我只不过想敷衍敷衍他罢了，没想到。还蹬鼻子上脸，主公，崔家的人可还在宴厅里？这件事情，万万不可让孙静的使节知晓。崔家人，倒可以好好利用利用。崔乙只有这么一个儿子，没想到自己还送上门来了，那就别怪我。不客气了。扶您回去休息吧。嗯。崔公子醉了，扶公子去客房休息。既来之，则安之
，何必这么急着走呢？你们这待客之道，未免太过隆重些了吧？今日若留不下公子，我便交不了差，只好杀了这何氏女，向主公交代。行，我可以留下，但你必须放他走。请公子放心，像公子这样的贵宾留在我们并州做客，怕是崔家军上下都不会放心。自然要放这位何娘子回去，向崔将军好好分说分说，免得误会。公子快走，莫要理睬这无信小人。崔公子真是情深意重，爱惜美人呐、啊！请公子放心，这里的门窗屋顶皆嵌有金刚，安全无虞，绝不容许有刺客来犯。牢房叫牢房，还说的那么好听。<笑>怎么，这遍地锦绣，他怎么就不是齐罗香了？且慢，多备些热水来。我们公子素性爱洁，我要侍奉公子沐浴。嗯、行，我马上命人送上香汤。再多备些后毡。以防我们公子在沐浴时透风受寒。若是我们家公子，在你这并州城有半分不适，我崔家大军必定踏平你这并州。后毡，给你拿。水温正好，不如我们一起洗吧。
想想。好了，现在可以说话了。笑什么？我笑，我们第一次见面，好像也跟现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道。明明是你先跟我动手，胡说八道！你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。干嘛？难道皇孙此时此刻还想跟我动手啊？说正事吧，你有什么打算啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来救公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来救公子我吗？嗯？你干嘛？看什么？皇孙此头颅，可知无数城池。我怎么会舍得不回来救你呢？哼，你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。哈<笑>想不到这崔公子真是个怜香惜玉之人呢、啊。啊，泡个澡还能洗出这种风情来？属下已经命人在那盯住了。只不过那何侍女着实是个机敏之人，她不仅用后毡遮住了门窗，还用厚物把地板内的窃听用的铜管给堵住了，怕是咱们的人呐，听不到什么有用的东西。无妨无妨，想不到这个崔公子居然还有闲情逸致、鸳鸯戏水。说明他果然不是寻常之人。崔姨虽只有这一子，却可第十子，<笑>有趣，有趣我想问你一句话。问什么呀？你还没有告诉我你名字。你不是知道我姓何吗？你们家公子平时怎么叫你啊？你问这个做什么呀？我当然是怕在韩立面前露馅儿啊！我总不能叫你何氏女吧？你不愿意说，我就随便给你取一个。你能给我取什么好名字啊？以你的德性，肯定是要给我起什么阿猫阿狗的破名字。你还别说，你挺像阿猫的。你叫我阿锦吧。哼，又想拿假名字来糊弄我，我才不叫。不如我帮你取一个，叫阿道。或者阿珍也行。为什么是阿道啊？或者阿珍？嗯，自己猜啊。嗯，阿道，阿珍，你是不是在笑话我？两次假扮有孕的娘子，一次肚子里面塞着稻草，一次塞着枕头。我哪敢啊！那我的身世来历你都知道的一清二楚，我不过问你的名字而已，你都不肯说。我担心韩立起杀心，要是我被杀了，连你叫什么名字都不知道，那岂不是很可惜？哼，好凶！我叫阿莹。
是我阿娘给我取的乳名。阿姨，阿姨。名字真好听怎么样？没受伤吧？没事。这给他。哎，小裴将军，有个事啊，不明白，能不能请教你？嗨，客气。说。哎，怎么稀里糊涂，镇西军就从望州撤出来？怎么又稀里糊涂？俺们又跟着小裴将军你一块又打回望州了。哼，这事儿啊，我和石七郎他商量过，如果说是敌人势大，那咱们就不能死守望州了。只有佯装撤退，然后在望州城中埋下暗桩，之后在他们的军粮还有饮水中投毒，然后传播消息，动摇军心，伤其根本。最后，咱们再里应外合，重新夺回望州。原来是这样，自然是兵不厌诈了。有道理，是不是长儿？嗯，那走，进城。好，走，走。将军那边一直无消息传来，不知线下他和太孙如何？没有消息，就是最好的消息。去看看江氏吧。太子妃，今日并非往日，还是不要再如此称呼了。小妃娘娘，这几日身子如何？妾觉得还好，只是日夜担忧。不要忧心，我今日来就是要告诉你，我已经想到法子了，不过还要等些日子，才能悄悄送你出宫。娘娘大恩。切莫齿难忘，快起来！你腹中怀的是太子的骨血，我自然要想法子保你周全。娘娘，此处不宜久留。我走了，有何事，你知道怎么找慎娘。是。公子，公子，桃子回来了。公子，可是有校尉的消息？是我和陈醒发现了校尉最新留下的记号，他进了韩立府。韩立府，嗯，校尉进韩立府必是有所谋。我也试过要潜入其中，可是守卫森严，我怕打草惊蛇就退了出来。我先回来报信，陈醒留在并州城等待建议校尉。另外密报得知，孙静抢来的使节也到了并州，据说是给韩立送赏赐来的，带来两大箱东西，还有十二个金甲卫士。韩立这个奸猾小人，一直都试图左右逢源，各方都不得罪。桃子，你拿着信旗，乔装进城，把这个信旗交给陈醒，让陈醒以崔家军使节的名义，好好见见韩立。切记，一定要见机行事，最好能够利用上孙静派来的使节。若是韩立
敢硬扣着人，那就要问问他，看看我们的大军答应不答应。这是今日新斋的话，主公说公子是个雅人，一应一时起居，切莫怠慢公子。这特意命我送上这些花来，供公子赏玩。多谢，真是用心了。不过你们家主公为何言而无信呢？当时明明说如果我束手就擒的话，便放了他，为何不信守承诺？主，公子您这样说可就错怪我们家主公了。我们家主公说了，公子您身娇体贵，再说我们这府上的下人都是些粗人，笨手笨脚，怕怠慢公子。这位何娘子是公子身边贴心贴意之人，留她在这儿，自然便能侍候好公子。哼，你可真会说话。公子请便，在下就不打扰。哎，不许动！你还挺悠哉啊，反正被困在这儿，闲着也是闲着。跟我来一句怎么样？好啊，那得有彩头才好玩。彩头？那这样吧，如果我赢了，你就把你头上的发簪给我，当地我的珠子。那你要是输了呢？输了你就少分我一半粮食。谁说过要给你粮？如果忘了。等回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初。宿命曾有过的温热，多想为你留着。等着你回应我、哦。